Se você acha que fazer um empréstimo pessoal online é algo complicado e que pelo fato de você estar negativado e com o score baixo no Serasa, você nunca vai conseguir um empréstimo? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer um empréstimo pessoal online 100% seguro e sem cair em golpes. Você não precisa comprovar renda e nem tem burocracia. Vamos fazer juntos um empréstimo, então assista esse vídeo até o final para aprender ativar esse empréstimo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao maior canal de empréstimos online do Brasil. No vídeo de hoje vamos fazer um empréstimo pessoal online direto do aplicativo do Nubank. E mesmo se ainda não estiver aparecendo essa opção pegar emprestado aí no seu aplicativo, você vai fazer essas cinco ações que eu vou te ensinar nesse vídeo e você vai fazer aparecer essa opção pegar emprestado. Nesse vídeo eu vou emprestar junto com você 200 reais e vou doar ele para algum inscrito aqui do canal que sempre fica assistindo e comentando nossos vídeos eu sempre estou lendo e vejo quem é mais participativo nos comentários dos vídeos eu quero ajudar você e aqui nesse canal eu já fiz mais de 200 vídeos ensinando passo a passo de como você conseguir um empréstimo mesmo negativado e mesmo que esteja com o score baixo por isso se você é novo aqui no canal Aperta no botão vermelho para fazer sua inscrição e ativa o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo. Agora me diz uma coisa, qual valor você precisa emprestado hoje e qual motivo você está precisando desse empréstimo? Responda aí nos comentários que eu vou escolher algum de vocês para enviar um Pix do empréstimo de hoje, combinado? Eu já provei para vocês que fazer um empréstimo em vários bancos sem sair de casa é possível sim. E muita gente nova aqui no canal diz que não é possível porque se você está negativado em um banco, você não vai conseguir empréstimo em nenhum lugar. E isso é uma bobagem, pessoal. Porque, como eu já expliquei para vocês, os bancos, eles vivem de empréstimo. A verdade é que os bancos, eles querem emprestar para vocês, eles querem emprestar para o máximo possível de pessoas. Mas é óbvio que os bancos também querem receber o valor emprestado mais os juros. Banco vive de juros, eles não são bonzinhos. Eles querem emprestar para você, mas eles querem que você pague. E para isso, é preciso você ativar o seu perfil de bom pagador. Eu já expliquei também para vocês como que funciona os rate bancários, algoritmo dos aplicativos de bancos e fintechs. É por isso que eu sempre consigo vários empréstimos e graças a Deus eu consigo trazer aqui para vocês esses tutoriais. Existem cinco ações que você precisa fazer dentro aqui do aplicativo do Nubank que vai fazer liberar mais rápido essa opção aqui de pegar emprestado. Então primeiro eu vou fazer um empréstimo aqui junto com você e depois eu vou te explicar quais são essas cinco Cinco ações que se não estiver aparecendo essa opção aqui para você vai fazer aparecer beleza então eu vou clicar aqui em pegar emprestado e aqui vai aparecer duas opções o empréstimo pessoal que eu tenho aqui um limite de até 800 reais e a antecipação de FGTS nós vamos fazer esse empréstimo pessoal vou clicar aqui em simular aqui é qual o objetivo do seu empréstimo eu sempre coloco investir no meu negócio para que não faça por exemplo reforma de casa casa ou dizer que é dívida porque aí eles vão ver que você está desesperado e vão acabar limitando aí o seu valor de empréstimo coloque em investir no meu negócio vou clicar aqui em avançar e aqui temos o valor para a gente poder simular de até 800 reais mas nesse vídeo eu vou fazer de 200 reais tá lembrando que eu vou escolher algum de vocês aí que sempre comenta nos nossos vídeos para enviar um pix de 200 basta você escrever aí nos comentários e assistir os outros vídeos também aqui do canal temos aqui, ó, escolha o número de parcelas. Vou clicar aqui, eu sempre coloco em menos parcelas possível para que eu consiga pagar rápido e depois conseguir fazer outros empréstimos aqui para mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui em duas parcelas, vai ficar em duas de R$114,95. Lembrando que poderia ser até em 12 parcelas. Quanto mais parcelas, mais juros você paga. Vou clicar aqui em escolher e depois nós vamos escolher a melhor data para fazer o primeiro primeiro pagamento então temos aqui ó podemos escolher aqui até no máximo dia 6 de setembro para a gente fazer o pagamento da primeira parcela então vou deixar aqui 6 de setembro mesmo 
vou clicar aqui em avançar, lembrando que o pagamento da parcela, ele é descontado diretamente da sua conta no Nubank, então você precisa ter o valor do, da parcela lá no dia, que vai ser automaticamente descontado. Nós temos aqui, ó, mais dinheiro para você sem aumentar o valor da parcela e da taxa de juros, eles querem me oferecer mais, ó, mesma parcela, parcelas menores, temos aqui a minha simulação, ó, então eles estão me oferecendo é, opções de pegar mais do que eu quero, eu quero 200 reais, mas eles querem me emprestar aqui até 286 e 24, mas vou continuar aqui mesmo com os meus 200 reais, a minha simulação, a taxa de juros pessoal é de 9,95% ao mês, a gente vai ver mais detalhes aqui, vou clicar aqui em avançar e aí vamos continuar, temos aqui o resumo da simulação do seu empréstimo, vai ser 200 reais que eu vou emprestar e vou pagar no final das contas 229,90, a mais aí de juros, tipo de empréstimo, empréstimo pessoal, débito em conta, a forma de pagamento será em duas vezes de 114,95 e e a primeira parcela aqui para o dia 6 de setembro, tá? E aqui nós vamos ver os detalhes dessas taxas de juros, ó. O valor aqui é de 200 reais, 99,97% aqui desse valor é o valor que a gente vai receber. O IOF, ele é que é o, o imposto sobre a operação, é de R$ 1,48. E aqui mostra os detalhes aqui dos juros que a gente vai pagar, tá? A gente vai pagar aí no total 14,8%. 11% de juros, porque são em dois meses. Então, vou clicar aqui em avançar, para a gente já pegar o um empréstimo. Tem um contrato aqui, aí você lê com tranquilidade, clica aqui em confirmar. Aqui eu vou colocar a senha, vamos aguardar um pouco, não é difícil, ó. tudo pronto, agora deu o nome para o seu empréstimo, vou deixar aqui dinheiro do negócio mesmo, vou clicar aqui em continuar, ó, bons negócios à vista, os 200 reais de dinheiro do seu negócio já estão esperando por você na sua conta, sua primeira parcela ela será dia 6 de setembro e o pagamento será debitado automaticamente da conta. Então precisa ter esse valor aí do empréstimo no dia 6 de setembro. Vou clicar aqui em fechar. Eu tinha, se eu não me engano, ali 13 reais, né? Vou clicar aqui em fechar fechar tudo, ó, tinha 13 reais e agora temos aí os 213, agora eu vou ensinar para vocês as cinco ações que vocês precisam fazer caso não esteja aparecendo a opção pegar emprestado do empréstimo pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é vir aqui em área Pix, você vai clicar aqui ó, em registrar ou trazer sua chave e você vai criar uma chave dentro do, da sua conta no Nubank, de preferência se for uma chave chave CPF ou celular, mas pode ser aleatória também. Para quê? Para que você consiga fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? para ativar a opção pegar emprestado é fazer o máximo de transações possíveis no Nubank pessoal isso é óbvio né eu sei que é óbvio mas muitas pessoas não entendem que se você quer pegar um empréstimo é pegar um empréstimo dentro de um aplicativo de fintech ou de banco você precisa ter um relacionamento bancário você precisa fazer movimentações dentro desse aplicativo para que eles te conheçam entendam ali qual é a sua capacidade de pagar entenda você como uma pessoa que vai ser um bom pagador, você ativa o seu perfil de crédito e aí eles oferecem empréstimo para você. É, é, eu sei que é básico, eu sei que muita gente, ah, mas isso é óbvio, mas é óbvio e muita gente não faz. E isso faz pegar muito bem emprestado o Nubank aqui, ó, já me emprestou 800 mil, até 8 mil reais, eu já mostrei aqui para vocês no canal, eles me oferecendo. Às vezes aumenta, às vezes diminui, mas como eu sou um bom pagador, sempre eles oferecem empréstimo para mim. E o terceiro passo que eu vou ensinar aqui para você também pode te ajudar muito a ativar essa opção pegar emprestado, que é você ativar o Op Finance, tá? O Op Finance você vai clicar aqui no canto superior, ali onde tá a sua fotinha e vai vir aqui nessa opção, ó, Op Finance. Aqui você tem, ó, todas as informações. O Op Finance, aqui você compartilha e configura seus dados de outros bancos, tá? Ou seja, você vai pegar as informações
informações que você tem em outro banco e você vai trazer para o Nubank. O Open Finance vale a pena? Apenas quando o banco que você vai trazer os dados, que você vai vincular aqui, é um banco que você já faz movimentações bancárias, que você já faz pagamentos, que você já faz transações financeiras. Vamos supor que você tem uma conta no Santander e aí lá no Santander você já faz vários movimentos, paga Pix, recebe Pix. Quando você pega e vincula o Santander aqui com o Nubank, você vai conseguir trazer aquelas informações diretamente para o Nubank e o Nubank já vai te avaliar como um perfil de bom pagador, como uma pessoa que tem capacidade de pagamento. E isso você pode fazer, ó, tem aqui dezenas de opções de bancos que você pode vincular. Mas como eu disse, só vale a pena vincular se você tem aí uma movimentação bancária nesse banco que você vai trazer as informações para cá. Se não, nem vale a pena. E o quarto passo para você conseguir mais valor de empréstimo aqui é você utilizar o seu cartão de crédito. Ah, Jonathan, mas eu não tenho cartão de crédito aqui no Nubank. O que que eu faço? Pessoal, o Nubank agora ele traz uma nova opção para você conseguir converter o seu limite em crédito. Você vai clicar aqui em converter limite e você vai vir aqui para essa nova opção, adiciona saldo. Olha só, aqui você consegue pegar o seu saldo e converter ele em limite de cartão, ou seja, aquele saldo que você tem ali no Nubank, que você poderia pagar por Pix, você transforma ele ao invés de Pix, você transforma ele em limite de cartão e você já consegue utilizar na função de cartão de crédito aquele valor que estaria no seu Pix, entendeu? Por que, que isso é bom? Porque com isso você consegue criar mais relacionamento financeiro, mais relacionamento relacionamento bancário aqui com o Nubank aumenta muito as suas chances de ter o seu empréstimo também aprovado e ativado. E o quinto passo é o melhor passo que eu super recomendo para você. Se você tem qualquer valorzinho aqui, ó, você pode começar até com um real, pessoal. Com um real. O que, que você pode começar com um real? Investimento. Você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar em investir e aqui você tem várias opções de investimento, tanto de renda fixa como de renda variável. Você consegue aqui através do renda fixa, investir em CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto e muitos outros tipos de investimento, pessoal. Mas se você não sabe nada de investimento, basta você entrar aqui e ler as opções. Eu vou trazer vários vídeos aqui para vocês, inclusive eu vou deixar um vídeo no card final desse vídeo aqui, eu vou deixar um outro vídeo, onde eu te ensino o passo a passo de como você começa a investir em criptomoedas dentro do Nubank, começando com apenas um real. Você basta ter um real aqui que você já consegue investir aqui no Nubank. Então a gente clica aqui em investimentos, ó, temos várias opções CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Bolsa de Valores e também você consegue investir em criptomoeda. Fazer investimento aumenta muito a tua chance de fazer aparecer aqui a opção pegar emprestado. Então pessoal, faça essas cinco ações que você vai ativar o seu perfil de crédito melhorar o seu rate bancário dentro do Nubank para fazer aparecer a opção pegar emprestado. Então agora você vai clicar nesse card que está aparecendo aqui, você vai clicar nele para você aprender o passo a passo para começar a investir no Nubank com apenas um real. E você já vai começar aí a entender esse mundo do investimento, a ganhar dinheiro com investimentos, beleza? Então eu te espero nesse próximo vídeo e até o próximo vídeo, pessoal!